distinguished guests, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, today our University of Medicine and Pharmacy of Ho Chi Minh City and our School of Medicine, we are very honored to welcome Professor Hagan Suhausen, Nobel Laureate for Medicine in 2008, coming visiting us for the first time. And this very wonderful event is arranged by the International Peace Foundation. And this event is called Bridge Event. We would like to appreciate the International Peace Foundation for this event. To start, let me invite you, Professor Hagan Suhausen, to your seat. Professor Tomokwa, Vice Rector, Dean of the School of Medicine. Professor Tang Yip Tung, Vice Rector, Vice Dean of the School of Medicine. Before starting our event, the organizing committee would like to, to recommend you to switch your mobile phone in vibration mode. That means without ringing. And if the extreme need of telephone conversation, please leave the auditorium. Thank you for your comprehension. And to start, let me present to you Professor Tong Ngoc Hoa, Vice Rector of our University, Dean of the School of Medicine, for her opening remark. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the Philippines Council General of Germany in Ho Chi Minh City. Today, uh, our University of Medicine and Pharmacy are extremely honored and delighted to welcome Professor Carl Zohausen, Nobel Laureate for Medicine to 2008 for the first time visits us. His discovery is the role of ADP infection for causing the cancer, several cancer is one of the petrol in medicine for the first uh, viral infection is uh, etiology of the maintenance disease. And so this can uh, reduce the disease by the vaccination and uh, the new treatment. And uh, now we are very excited to listen to the topic. He will talk to us uh, the cancer prevention, a challenge for global health. On behalf of University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, uh, I would like to express our warmest welcome to all of you, and especially Professor Housen, and our uh, deeply thanks to the International Peace Foundation with a with us for a wonderful event. I declare to open this ceremony. Giáo sư Ha Han Su Hao Zhen, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1936 tại Kensen Kirchen, Cộng hòa Liên bang Đức. Tuổi thơ trong chiến tranh năm 1946, lúc 10 tuổi mới bắt đầu đi học được. Và đầu thứ tài Abitur của Đức năm 19 tuổi, 1955. Lớn lự giữa sinh học và y khoa. Cuối cùng ông chọn học y khoa tại viện đại học Bonn. Sau đó học tiếp tại học viện y khoa Düsseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức và tốt nghiệp bác sĩ năm 1960. Ông làm nội trú tại nhiều khoa khác nhau, nội, ngoại, và đặc biệt ông quan tâm nhiều nhất đến ngành phụ sản. Hoàn tất học trình nội trú lâm sàng, ông qua làm việc về vi sinh y học và miễn dịch tại Viện Đại học Düsseldorf, Đức, và nghiên cứu các biến đổi nhiễm sắc thể gây ra do virus. Ông được học vững các kỹ thuật chẩn đoán, vi trùng học và virus học tại đây. Sau 3 năm rưỡi làm việc tại Düsseldorf, ông nhận thấy trình độ giới hạn về nghiên cứu Do vậy, ông đã tìm, um, đã tìm chỗ học postdoc tại Hoa Kỳ. Ông được Werner và Gertrude Henley nhận vào làm việc tại nhà học tập 
tại bệnh viện di động Philadelphia. Giáo sư Werner là trưởng khoa Virology tức là virus học. Ông lập gia đình năm 1964 và chuyển đến Philadelphia tháng 12 năm 1965 và bắt đầu làm việc tại Philadelphia từ đầu năm 1966. Labo của giáo sư Henle làm việc rất nhiều về Epstein Barr virus (EBV) và được nghi ngờ lúc bấy giờ là tác nhân gây lymphoma virus và được xác nhận gây bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (infectious mononucleosis). Năm 1969 ông trở về Đức và được giáo sư Eberha Becker, viện trưởng viện virus học tại viện đại học Wiesbaden nhận vào và gây dựng một nhóm nghiên cứu độc lập tại đó. Ông nghiên cứu hẳn về EBV và các bệnh ác tính liên quan đến EBV như bệnh kích lymphoma, ung thư carcinoma vùng mũi họng. Từ năm 1972, ông được bổ nhiệm làm giám đốc viện virus học lâm sàng tại Erlangen Nuremberg, chuyển chuyên quan tâm đến ung thư cổ tử cung và human papilloma virus (HPV). Năm 1977, được bổ nhiệm làm giám đốc viện virus học viện đại học Freiburg, cộng hòa liên bang Đức. Các thành viên của nhóm ông cũng được chuyển đến đây và tập trung nghiên cứu về HPV và virus học các ứng áp tính làm đầu đề của giải Nobel y học năm 2008 như các thầy cô các chị biết. Năm 1983 được bổ nhiệm làm giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu Ung thư Đức Deutsches Krebsforschungszentrum tại Heidelberg và nghỉ hưu sau 20 năm làm giám đốc của viện này. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục làm việc về virus học và làm tổng biên tập cho tạp chí quan trọng nhất về ung thư quốc tế International Journal of Cancer. Họ đã cống hiến cả sự nghiệp vật của mình cho nghiên cứu câu hỏi các tác nhân lây nhiễm đã tác động ra sao khi ung thư và tin tưởng nhờ đó có thể tìm được lời giải đáp cho các chẩn đoán, phòng ngừa và hy vọng hơn nữa về sao là trị được bệnh ung thư. Ung thư của hãng General Motors giải thưởng nghiên cứu lâm sàng của Liên hiệp các hội nghiên cứu ung thư châu Âu, giải thưởng Paul Ehrlich Ludwig Damstetter, giải thưởng Chuck Rudolf Hofbacher, giải thưởng Prince Maidol của Thái Lan, giải thưởng Raymond Bouchin, giải thưởng Coli và đặc biệt giải thưởng thành tựu khoa học trọn đời của Hiệp hội nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ. Ông cũng được nhận bằng tiến sĩ danh dự của 21 trường đại học quốc tế khác nhau. Thành viên khoa học của các viện hàng lâm Leopoldina, Academia Europea, Viện Hàng Lâm Heidelberg, Viện Hàng Lâm Ba Lan, Venezuela, Viện Hàng Lâm Y học và Khoa học Hoa Kỳ, Hiệp hội chống ung thư quốc tế UICC, Cơ quan phát triển và chuyển giao khoa học quốc gia Thái Lan tại Bangkok. Ông là giáo sư mời giảng của nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Đại học Chicago, Đại học Umia, Đại học Harvard, Đại học Sanford, Đại học Helsinki, Đại học Erlangen Nuremberg, Đại học Wiesbaden và Đại học Bios AS để học về đào tạo. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp giáo sư Harald Johansen ngày hôm nay và xin phép được bắt đầu buổi đối thoại đại đội We Like to Start Our Day Đội. Và xin hãy nhận phần trình bày của giáo sư Harald Johansen. Well, thank you so much for your very kind introduction, distinguished dean, distinguished colleagues. Ladies and gentlemen, thank you first of all for your very warm welcome here in Ho Chi Minh City, which was really uh, very nice and pleasant for all of us. Now, uh, it's really a great experience for me to be here in the city for the first time in my life. I've not been in Vietnam before, and I certainly look forward to the discussion. I understand this morning it is supposed to be a dialogue, so I will be very brief in saying a few words but probably you've heard most of it already before, uh, just mentioning that indeed for my whole lifetime, my uh, academic lifetime, I was working entirely on the question, or more or less on the question of infectious agents in human cancer. And of course, uh, during this period of time, which is now almost, or it is almost exactly 50 years, um, a number of things came up which are quite interesting. When I started in this field, there was not a single agent linked to human cancer. At this stage, slightly more than 20% of the global cancer incidence is linked to infections. And uh, this has profound implications 
profound implications, first of all for the prevention of some of these diseases which are linked to infections, secondly for the diagnosis, for identification of persons at risk, and certainly and hopefully very much so in the future also for targeted therapy of the respective infections at least, and also hopefully of the respective forms of cancer. At this stage, we suspect that the 21% which we calculate right now linked to infectious events, that this is not the end of the story, but there is some epidemiological evidence that additional cancers might be linked, and uh, it's indeed one of our actual research topics to look into the question to which extent further cancers can be linked to infectious events, again in the hope that this will provide new means for the uh, prevention of those types of cancers and hopefully also for the other aspects as well. I don't know what you want to translate it or no. Okay, okay. Well, in, uh, so for those reasons, it's quite interesting to see today that vaccination became available against two major cancers, particularly important also for this area in the world, namely for hepatitis B-linked liver cancer, where indeed the data are already available since in Taiwan the vaccines have been introduced as a compulsory vaccination in 1984 for all newborn children and the statistically significant data already available showing that this vaccine prevents indeed liver cancer linked to this virus infection. And secondly, the papillomavirus vaccine, which was licensed in many countries only in 2006 and others a little bit later, and as said, here it's also somewhat later, which has the potential to prevent cancer. We know today that it prevents the precursor lesions of cancer, but since infection, the period from infection to cancer development takes about 15 to 25 years on average. We will have to wait for 10 or 15 more years before statistically significant data can become available demonstrating that this vaccine has a potential indeed to prevent cancer, but knowing that essential precursor lesions are being prevented, we anticipate of course that cancer will be also prevented. So in a way this is an important development because even the application of both vaccines to females globally would reduce the cancer burden theoretically. If it's done globally, would reduce the cancer burden by 12 to 15 percent. And in, even in figures, this would mean that one million women would acquire less cancer than they do it right now. So it's an important aspect. In males, it's a little bit less, it's 45 percent. But this is all I wanted to say in the beginning and uh, I hope that we have an active dialogue about questions that you may have. Ông có đề nghị là mình có thể dịch ngắn gọn tức là trong cái phần đầu thì ông giới thiệu xoa thì cái phần đó là do giáo bác sĩ Trọng đã nói qua. Thì phần sau có nói là một trong những cái mà cái khám phá đó là cái tìm hiểu ra cái nguyên nhân nhiễm trùng mà có thể gây ra được cái tình trạng ung thư. Thì ví dụ như là cái trước đây là năm 1984 người ta đã nghĩ đến cái nguyên nhân nhiễm trùng, à, nguyên nhân à, nhiễm siêu bi mà gây ra ung thư gan và đã có cái vaccine để mà ngừa bị à, viêm gan à, từ năm 1984 để ngừa ung thư gan và ngày nay thì cũng chứng vào năm 2006 thì chúng ta cũng đã có cái vaccine để mà phòng ngừa ung thư cổ tử cung nhờ vào cái phát hiện qua máy thì tuy nhiên thì những cái kết quả này chúng ta cũng sẽ chỉ có thể đánh giá được bởi vì nó mới gần đây và chỉ có thể đánh giá được cái tần suất của ung thư cổ tử cung giảm hẳn sau 15 năm nữa thì chúng ta cũng có những đầy đủ những cái số liệu thống kê để mà chúng ta có thể đánh giá được cách đầy đủ và rõ ràng thì à, tôi xin phép là chỉ à, về phấn tắc những cái ý chính trong à, những cái phần phát biểu và những phần khác thì à, tôi nghĩ là tôi chỉ nói phấn tắc thôi và bây giờ thì để à, chúng ta bắt đầu buổi trong giao lưu thì xin mời quý thầy cô và tất cả các em sinh viên à, chúng ta bắt đầu buổi giao lưu We are honored to be here to have uh, Professor uh, Horston here to be here today. On behalf of the medical school, we, I would like to give our warm welcome to you, Professor Horston. Would you mind uh, if we have some questions? Uh, there are first of all, uh, your person and your specification on the, your uh, discovery and application. 
Well, the, we worked since 1972 in trying to find papillomaviruses as etiological agents of cervical cancer. It took us quite a long time before in the years 1983 and 84. We finally were able to identify the respective types, at least the major types, 16 and 18. 16 and slightly more than 50% and 18 and slightly less than 20% of cervical cancers. And in the subsequent years, we were very much engaged, first of all, in understanding the mechanism by which these agents cause cancer, and secondly, also trying in early uh, attempts to find a company interested in producing the respective vaccines against these viruses, which in fact was a very frustrating experience in the early period. But later on, American companies picked it up and quite successfully are producing the vaccine right now. And uh, in total, it's applied right now, as far as I understand, to more than quite more than 100 million women in the meantime. And the vaccine has been shown to be efficient. It's, it's uh, remarkably efficient in producing antibodies in about 100% of the vaccinated persons. And it's also safe, quite in contrast to some early reports which stated that there would be a number of side effects. According to an Australian study, it's about one allergy developing against the protein in the vaccine among 100,000 vaccine doses. And uh, as far as we know right now, the first clinical trial started nine or eight, ten years ago right now. The antibodies persist for the spirit of time, or the protective effect persists for the spirit of time, and it indeed protects against the precursor lesions of cervical cancer caused by these types of viruses. Uh, thank you very much. I have a, uh, the second one. If you have a mesh system for a young scientific that in uh, developing countries like Islam, what good does that mean? Well, it's really, yes. Well, this is really the major problem is indeed what you are quoting, the price of this vaccine. It's much, much too high. As I understand it, you also in Vietnam is still very high. And uh, there's a big need to reduce it, either by uh, governmental funding, which is done in some countries at this stage, or by, hopefully, by some support of foundations, which, for instance, in certain countries do indeed uh, provide a substantial amount of money for support of the vaccination, uh, indeed. The other alternative is really that in some of the countries, and this includes countries clearly in this region, uh, there is a hope that some companies will start their own production of vaccines on a diff slightly different basis than the ones which are done by the two companies which have now uh, all the patent rights for the, for the uh, present preparations. And if this type of competition arises, then I'm sure the price will drop very substantially, as it did, for instance, in the case of hepatitis B virus vaccines. And so that is the, the major obstacle at the moment for the global application of the vaccine in general terms. And it's always a privilege to uh, meet with someone who has a, has a Nobel Prize winner. Uh, at that said, I have three questions. The first question is uh, stems only from uh, scientific curiosity. In 1976, you put forward the hypothesis of a link between the, uh, HPV and cervical cancer. How did you guess that it was the HPV system which caused capital cancer? The reason for working on papillomavirus originated mainly from two aspects. The one was, first of all, that there existed data already since the 1930s that in rabbits, the papilloma of the skin converted quite regularly to carcinomas if in particular domestic rabbits were inoculated with the this viral agent. So a papilloma virus in this case turned out to be carcinogenic. The second reason was that uh, existence uh, existed in the literature, and I did a relatively careful study along those lines, close to almost 100 reports over a long period of time, 
claiming that genital warts occasionally convert into malignant tumors. And in the spirit of time, I had studied electromicroscopically quite a number of genital warts. I was not the best. Uh, so pap typical papillomavirus particles in these walls. So I thought, if it's true that these papillomaviruses can be malignant, maybe if it does a side the cervix, they're more malignant than external genital sites, and that really triggered the idea of doing this work. In fact, we started to work on it actively in 1972. I published a few uh, reports on this hypothesis, which were met with a great skepticism among my scientific colleagues in particular. And only after 1983 and 84, when we finally isolated these viruses, the skepticism disappeared. And uh, from that period on, the meetings of papillomaviruses, which consisted up to this time of about 20, 25 people usually, uh, immediately jumped up to several hundreds. <coughs> cái câu hỏi là uh, thì vào cái thời điểm uh, năm 1972 á, thì ông ấy bắt đầu nghiên cứu là những cái uh, giống như là quốc là một cốc của uh, những cái uh, ở uh, ở vùng sinh dục thì uh, vào thời điểm đó thì cũng có một số các cái nghiên cứu người ta cũng đã thấy có liên quan của cái virus HPV uh, tuy nhiên nó là một loại chủng khác uh, đối với cái cái chủng quốc này ở uh, cơ quan sinh dục thì khi mà ông ấy nghiên cứu thì ông ấy nghi ngờ là nó có thể liên quan đến ung thư cổ tử cung tuy nhiên vào cái thời điểm đó thì rất nhiều các đồng nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu lúc bây giờ thì rất nghi ngờ về những cái cái suy nghĩ của ông ấy và ông đã làm việc cho đến năm 1983 năm 84 thì lúc đó mới khám phá thực sự ra được cái HPV 16 và 18 là liên quan thực sự đến cái cái và vai trò liên quan đến cái ung thư cổ tử cung. Ok, thank you both. The second question is about the high neck cancer. As you know, in the past uh, 20 years, there has been a tenfold increase of uh, head and neck cancer, especially all of cancer, cancer, cancer. Uh, it's, it is understandable that HPV and oral sex uh, are linked. But there is something I always ask myself. We have done some research in my department, and, uh, uh, and uh, I'm always uh, thinking, why is lying ear, lying ear cancer, lying ear cancer, uh, not so related with HPV, uh, while uh, tonsilla cancer or even ARV, regular respiratory papillomatous cancer, is directly linked to HPV uh, 12, not 16, like uh, the cervical uh, cancer. So the link between lying cancer and HPV is not so marked as in other head and neck cancer. Well, Why? Thank, you. thank you for this question. It's of course a very important one. First of all, uh, let me stress the fact that no single infection which leads eventually to cancer just do, does it by itself. You always need some additional modifications in host cell genes which have to be acquired usually over a long period of time which ex explains the long latency periods. But as far as oropharyngeal cancer is concerned, it's clearly an interesting topic because even during my own time period, I experienced that there is a rather remarkable rise in the number of HPV positive cases. When we started to do these studies, very initially we had a couple of positive tumors, but subsequently we saw that about only 5% of these tumors contained high-risk HPV types. Subsequently, in the forthcoming years, it turned out that this uh, level increased quite substantially. And in some of the big United the cities of the United States, they claim that about 80% of the oropharyngeal cancers are now linked to high-risk HPV infections. A remarkable development also reported from Sweden at this stage from a couple of cities like New York, Houston, and San Francisco. Uh, so this requires some kind of explanation. It may find some explanation in a change of sexual habits, but I'm not uh, competent really to, to discuss this here. Uh, the third question, in the head and neck sphere, uh, from inverted papilloma, the nose, 
to uh, tonsillar cancer, to uh, regular uh, respiratory papillomatitis, all are, have a common etiology uh, that is HPV, HPV. Why is the only cancer in the head and neck that is not related to HPV, that is the nasopharyngeal cancer, which has a different, completely different viral etiology that is EDV. Why? Related to the data which we have in, in our country, in Germany, we can calculate that something like 25% of these cancers are positive and about 75% are negative for, for papillomaviruses. Really, they have no link. There are some differences. The, uh, apparently, the treatment uh, protocols for HPV-positive cancers are um, uh, better. Patients are more frequently cured than the HPV-negative ones. The age distribution seems to be slightly different of these types of cancers between the positive and the negative ones. And to make a clear-cut statement, as far as the negative cancers are concerned, we don't know the, the actual etiology. We know a couple of genetic modifications which occur in these cancers, but none of them has been pinpointed as the crucial event, like we can do it in cervical cancer, for the expression of specific HPV genes in those cases. So it's, uh, oropharyngeal cancer still needs a lot of attention, particularly since it is also a cancer which is increasing to some degree after immunosuppression. So even the negative cases are to some extent candidates for another different type of viral etiology. And if you look into the situation that presently during the past four years, eight novel types of, of polyoma type viruses were discovered, a virus group which at least in many other systems also turns out to be a carcinogenic agent. It will be quite interesting to study some of those cancers in relation to those agents or even totally different virus groups, but clearly they are of interest for virologists. Thì liên quan đến những cái ung thư ở vùng vùng miệng vùng hậu họng đó thì có 25% thì người ta thấy là có cái sự hiện diện của PB tuy nhiên có 75% thì cũng không tìm ra được cái tác nhân nó là cái gì. Tuy nhiên thì đúng đối với cái lĩnh vực này thì nó vẫn còn khó khăn và phải tìm hiểu nó có thể cái nguyên nguyên bệnh căn của nó là bệnh căn khác hẳn nhưng cũng có thể là bệnh căn của nó là liên quan đến cái sự thay đổi của cái gen cũng như là cũng có thể là do yếu tố nhiễm trùng và à, nếu mà chúng ta theo dõi thì trong 4 năm gần đây thì đối với riêng đối với polioma virus thôi thì người ta đã phát hiện là có 8 loại cái cái nhóm virus mới này tức là uh, polioma virus chứ không phải là papilloma virus thì đó là những cái phát hiện virus càng lúc càng nhiều hơn và người ta có khuynh uh, hướng nghĩ nó có thể liên quan đến những cái tác nhân mà chúng ta tác nhân nhiễm trùng nhưng mà chúng ta cũng chưa có thể phát hiện nó Hello, Professor. My name is Bình Giang. I have just graduated from the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City. Um, I think this is an honor for me and the university to have you here to meet you by uh, next eyes. And uh, I think you do a lot of research and the result of uh, uh, discovering uh, uh, the human papilloma virus is the best one to give you the Nobel Laboratory of Medicine. I think that uh, you will get, uh, you will come through a lot of difficulty and some things are too hard to uh, come through. Uh, but uh, I want to ask you a question that uh, what gives you the belief that you will get the point of success? Well, the, uh, the, causes, the reasons for the cause of the role of these viruses originated from the fact, first of all, to find the viral DNA in the vast majority of these tumors. Uh, in part, integrated the nucleic acids and genetic material integrated into host cell genes or host cell genetic material. Secondly, that you had very specific genes of the virus expressed in the cancer cells, the so-called E6 and E7 genes. Thirdly, and that was the most convincing evidence that it is causative, uh, it was the fact that there exist experimental means to switch off genes, 
in particular in tissue culture studies, but also in animal studies, it can be done. And under those circumstances, the, if you do this in carcinoma cells, which contain HPV, the cells convert to a quasi-normal state. They are no longer malignant. And uh, as long as the papilloma virus genes are switched off, if you switch them on again, which can be done experimentally, the cells turn to be, ought to be malignant again. So this, in addition to epidemiological studies, which clearly pointed out that these viruses are the major risk factor for cervical cancers, are virtually a definite proof. And right now this is underlined by the fact that the respective vaccines against these virus types also protect against the precursor lesions. So for all these reasons, we can state that uh, and since we find now the 10 or 15 types of papilloma viruses which are linked to cervical cancer in general in virtually 100% of cervical cancers, that this virus is a necessary cause of cervical cancer. But let me underline it, it's not sufficient. It's not sufficient because the cell which harbors the viral genome has to acquire additional genetic modifications prior to malignant conversion. Thì uh, liên quan đến uh, cái câu hỏi của em thì nó có nhiều lý do tại sao mà phải nghĩ đến cái uh, virus uh, mà nó có thể gây ra. Thứ nhất là người ta thấy trong cái bộ hệ gen của chúng ta đó, trong cái bộ gen của chúng ta thì nó có cái đoạn gen là nó rất là giống cái cái con virus của cái uh, tức là đoạn gen giống cái hình cái con của con virus rất là khá giống. Và người ta cũng thấy là ở trong uh, trong các cái tế bào ung thư á, thì nó lại có cái sự hiện diện nhiều của cái biểu hiện của cái loại gen mà liên quan ở trong các cái tế bào ung thư và thông qua đó thì đó là cái lý do mà nghĩ nhiều đến cái yếu tố virus và tự nhiên là trong thời gian gần đây người ta đã phát hiện ra là vào khoảng 10 cho đến khoảng 15 các cái virus mà liên quan đến HPV mà người ta nghĩ nó có liên quan đến tất nhiên là không là có thể là không đồng vẹn nhưng mà có nghĩ liên quan đến ung thư cổ tử cung và dĩ nhiên cái việc nhiễm cái HPV đó nó chỉ là nó không phải là đủ mà nó chỉ là cái cần thiết bởi vì nếu như mà không có sự chuyển biến của cái gen của cái cái cái, cái vật chủ của người già của cái người đó, đó thì nó sẽ không, không thể phát triển được thành bình thường. Uh, yes, uh, people just gave me the title of doctor just a few weeks ago, and I uh, don't know I can do uh, what I can do for my patients. But uh, Miss you here today give me a strength uh, to come through many difficulties in the future. Thank you a lot. It's one of the two biggest object hospitals of Hồ City. And uh, it's my honor to meet you here and have dialogue with you. I have one question. Uh, uh, as we know that HPV uh, infection is a sexual transmitted disease. So many patients, my patients, uh, worry about their husband. They uh, don't know how can uh, we detect HPV in men. So uh, I don't know if you can give us some uh, advice about the test that we can uh, do uh, to, to, uh, to detect the HPV infection among men. And uh, do you think that if we uh, do, we give uh, vaccination to boys, it can uh, reduce cervical cancer in women. Thank you. Because infection is widely spread in the male population as well. So it, we calculate that about well, close to 80% of the adult sexually active population becomes infected and that accounts for females as well as for males. And the only effective means at the moment to protect against the transmission of these infections would be an early vaccination and a vaccination also of boys, not only of girls. At the same age group as the girls are being vaccinated, usually and commonly in an age between 9 and 14 years of age. And uh, I'm a very strong advocate of the vaccination of boys as well not only for the reason that they are of course spreading the infections, 
and in most human societies globally, the young males at the age of 15 to 25 years, up to 25 years, have more sexual partners than the females of the same age group. And this would be a good reason even to vaccinate them. But on the other hand, there exist these two types of cancer, like the one which we mentioned a moment ago, oropharyngeal cancer, and also cancer of the anal region, which in both cases occur in males more frequently than in females. Another reason to vaccinate. There's a third reason, really, because genital warts are a nasty problem in both genders, and it would be good to get rid of them. As Australian studies demonstrated, it, you can get rid of them because when one vaccine contains also the types which are predominant in genital warts. And the final reason is really, if you really wish to eradicate these types of infections, and theoretically we can do it by a global vaccination program, if you wish to do it, and if you wish to reach it in the foreseeable future, then we have to vaccinate both genders. So it's a rather ardent appeal, particularly to mothers and to physicians, to take care of it, that the males are also the young boys are also vaccinated to the same age as females. Có lẽ cái câu hỏi này câu hỏi rất là rất là một trong những câu hỏi rất là khó và rất là à, là cái mà cái cuối cùng chúng ta sẽ hỏi tới thì bởi vì nam cũng có thể bị và khoảng 80% phần trăm là à, nam cũng có thể nhiễm cái 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 con HPV này và dĩ nhiên thì ông ông là cái người rất là ủng hộ mạnh mẽ cho vấn đề mà phải chuẩn ngừa cho cả nam cả nữ và cả bé trai và bé gái và cái tuổi ngày nay thì người ta đã xuống đến mức là 9 tuổi 8 tuổi là đã có thể chuẩn ngừa rồi và đặc biệt chúng ta biết là để bé nam ở sau 15 cho đến 25 tuổi thì lại là những người mà hoạt động rất là mạnh à, sinh hoạt về rất là mạnh và cũng có nguy cơ đa nhiễm cao thì cái chuyện mà chúng ta cũng người cho cả hai thì đó là cái điều mà không là người rất ủng hộ cho chúng Maybe you permit me one addition. Condoms, for instance, are not completely protective in this case, and uh, it's calculated that they provide approximately 40% protection against the transmission. It's different than in AIDS infections, for instance, where the effectiveness of condoms is high. And the reason is that these papillomavirus infections also occur to a relatively larger degree at external genital sites as well. Và tất nhiên chúng ta biết rằng, hồi nãy thì ý trước đó là chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta bảo vệ cái này, chúng ta bảo vệ luôn cái bóp và ở cơ quan sử dụng, đó là như là một gà ở cơ quan sử dụng. Thì chúng ta biết là nếu ta sử dụng mà bao cao su thì nó chỉ bảo vệ được có 40 phần trăm, nó không bảo vệ hoàn một cách hoàn hảo đối với nhiễm cái HPV này. Dạ, tôi xin phép có câu hỏi. Dear Professor Hansen, Dr. Cung Thị Tuyết Anh, Deputy Chief of the Oncology Department. Yeah. Okay, sorry. Sorry. <laughs> of uh, City um, University of Medicine and Pharmacy. Uh, I would like to ask you uh, two questions. Uh, first, I think that the discovery of HPV in uh, cervical cancer and the vaccination is a wonderful, is two wonderful discoveries. But for instance, there is a polemy, a debate between um, mass vaccination for girls, uh, plus or minus for boys, uh, to prevent uh, genital uh, lesions and as well as cervical cancer. So I would like to know your opinion about mass vaccination, because for instance, there is uh, some people are pro and some people have cons the mass vaccination. And because there is also the role of pharmaceutical company in this story. So, and the second question is, uh, in Germany, in your country, what is the policy of the government about this uh, issue? Thank you. Well, the second question is very quickly answered. We have a poor policy in Germany about vaccination because uh, it's, uh, we have a number of people who are opposing vaccination. So in a way, the total rate of vaccination in Germany of the eligible groups for vaccination, which means girls in the age of 9 to 17 years or so, is about 40% for the whole country. It's only one half of that what has been reached in Australia or in Britain, 
where more than 80 percent are by now vaccinated right now, and there indeed a mass vaccination took place in these countries. Uh, whole school classes were vaccinated, and this turned out to be a very effective uh, regimen because apparently it's much more convincing in a class of girls if they all are vaccinated than having a voluntary basis and only a few of them become vaccinated. So it's a kind of a hurt effect, if you wish to say so. And uh, the, uh, we need to do more in this case. But as I said before, and I repeat it here at the stage, the major obstacle at the moment to do really on a broad scale, particularly in developing parts of the world, large scale vaccination programs is the price of the vaccine. There is an urgent need, and I can, can only urge the, the respective health officials and governments, health ministries in particular, to try to negotiate with the companies different prices, because it has been achieved for some countries that the prices were rather drastically reduced under those conditions. And in, in Germany, for instance, our government didn't do anything, so for that reason we pay a very high price. Thì chúng tôi là muốn trả lời câu hỏi thứ hai thì liên quan câu thứ hai thì, uh, thì nó dễ trả lời, nó dễ trả lời và trả lời nhanh. Tức là ở Đức thì một mức độ chủng ngừa thì nó cũng có, có người người ta phản đối và mức độ chủng ngừa khoảng 40%. Tuy nhiên thì ở, ở Anh và ở Úc thì một mức độ chủng ngừa là nó khá là khá là cao là khoảng 80%. Thì uh, như hồi nãy tôi cũng có nói là ở các nước đang phát triển thì rõ ràng là mình phải có cái sự tham gia của chính phủ và có sự thương thảo với các cái công ty uh, mà người ta sản xuất để mà chúng ta có một cái sự hỗ trợ như thế nào đó để mà cái giá cả mà chúng ta có thể chấp nhận được trong cái chuyện này. Em, với sự biết sở trung, hết được nhìn vật văn hóa tổ lợi of the university. I have one question for you. Uh, do you know, uh, as you know, uh, HPV is not only is is not on, only cause of cervical cancer. There are many uh, factors related to cervical cancer. Do you think that uh, vaccination is enough for prevention of cervical cancer? And how about your recommendation? Well, thank you for, for this question. Is HPV causal or not causal for all cervical cancers? I mean, uh, as far as we can say right now, Virtually all cancers contain the high-risk papillomavirus types and they all contain the respective genes expressed of these viruses. But you are quite right with your question because clearly there are additional factors which contribute to cervical cancer. Smoking, for instance, is one factor doubling virtually the rate of cervical cancers in those individuals and chlamydial infections have been claimed even herpes simplex type 2 infections have been claimed to play an additional role in this. But the reasons are quite clear today because all these factors are mutagenic for host cell DNA. And as I said initially, you require, in addition to the uptake of the viral DNA, also mutations in host cell DNA at the same time. And every mutagen, every chemical or physical carcinogen which interacts with such a cell which latently harbors the viral genome has, is immediately and instantly at a higher risk to develop a cancer after specific genes have been modified in these cells. So these factors are, in a true sense, cofactors. They are not the causal factors for cancer because by themselves they are not sufficient for causing this type of cancer để trả lời các câu hỏi liên quan đến là vấn đề nhân quả tức là nguyên nhân có dẫn đến hay không thì đúng là ông cũng đồng ý rằng đây, đây là có nhiều yếu tố tham gia vào và đây là một cái yếu tố mà nó cũng có vai trò rất quan trọng thì những yếu tố khác nếu mà nó có làm thay đổi sự biến đổi gen thì tức là yếu tố hóa học à, yếu tố và vật lý nào mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sự chuyển biến thay đổi và đột biến của gen thì nó cũng có thể đưa đến cái nguyên nhân ung thư và tất nhiên đây là những yếu tố đồng à, tức là nhiều nhiều yếu tố đồng à, phối hợp với nhau để mà so even, let me add, even hereditary components, even in cervical cancer there exists in some instances a clear-cut hereditary component. They are due to facts that the genes 
which in the other cases are modified during lifetime, are already modified in the germline. And under those circumstances, those persons have immediately a higher risk level for later on after acquiring the respective infections that these cells become converted into carcinoma cells. Thì nếu như mà cái, cái sự đột biến đó mà nó thay đổi trực tiếp đối với những tế bào đó là một phần và nó cũng thay đổi luôn cả các cái trơm lai tức là những cái tế bào mà mang tính cách là mầm thì chính cái điều đó mà có thể có thể dẫn đến là cái nguy cơ tử cao. So may I have a Uh, good morning, professors of uh, Ho Chi Minh University of uh, Medicine and Pharmacy, and good morning, Professor Samson. I'm uh, Dr. Thao, a medical student of this university, and I would have two questions. My first question is, uh, why did you change your work in clinical medicine to work in uh, biology department? And, um, and my second question is, um, um, Is there any special motivation that you uh, uh, that makes you gave um, uh, a dead patient for so long in HPV? Because at first you do you did your research in EBV and then HPV. Thank you very much, Dr. Professor. respond quickly. Why did I change uh, from uh, practical medicine to uh, biology? I must confess that even as a pupil I was convinced that I was going later on into science. And I maintained this during my medical training. So even after finishing my internship, I was firmly convinced that I would go into science and I did it instantly afterwards and continued this now for a very long period of time. Now, Why did I change from EBV to HPV, from Epstein-Barr's to Papillomavirus? Of course, Epstein-Barr's is an important agent, particularly here for nasopharyngeal cancer, a clearly very important uh, infection. But I changed it because I saw, after we were able at that stage to prove that every nasopharyngeal carcinoma cell and every EBV-positive Burkitt's lymphoma cell did indeed contain the genomes of Epstein-Barr's, one of the ideas which uh, we had around since my, my own student times, uh, then I thought we could use the same techniques for some other kinds of cancers where the evidence from the epidemiological side was quite good for, for an involvement of an infectious agent. And cervical cancer was clearly here one of the prime factors to study it. It turned out to be a lucky choice in a way because indeed it was possible to identify the agents and also to do something for the practical application, if you wish to say so, for the translation into applied medicine. Now, even today, uh, I changed the topic completely because we are working on now mainly on childhood leukemias and colon cancer for reasons which I'm going to explain a little bit in my lecture this afternoon. Um, and we feel that this is, it's quite important to search for those agents which cause these types of diseases because only if you know the causation then you have really good means in order to prevent these types of infections if they are infections and also to interfere with the, uh, therapeutically with those types of infections and also identify patients at risk with respect to forms of cancer. So I, I must say I've never been in my life totally interested in a specific virus or specific virus family. I was always interested in specific types of cancer. And if, let's say, cervical cancer would have turned out to be linked to a bacterial infection, I certainly would have worked on this bacterial infection. And papillomavirus are close to my heart right now, but due to the fact that we have been re reasonably successful in this field. thì ông trả lời ngắn thôi tức là thì ông thì cái cái mối quan tâm còn cái lòng thích khoa học từ 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 trước trước rồi và khi mà ông, ông ông theo cái ngành đi và khi mà ông theo ngành đi thì bắt buộc là phải làm cái giai đoạn là nội trú thì ông vẫn phải làm tuy nhiên thì cái điểm đam mê đối với khoa học của ông thì ông vẫn tiếp tục à, sau đó và ông đã chọn tiếp tục cái con cái con đường mà ông đi theo cái cái lĩnh vực mà nghiên cứu à, đối với cái chuyện đề tài mà từ EBB qua HPV đó thì à, 
thì giai đoạn đầu ông nghiên cứu cũng là trong cái EBV và nó có đã có những cái kỹ thuật giúp để mà phát hiện EBV cũng đã liên quan là nghi ngờ liên quan đến một số các cái bệnh ung thư khác và chủ đề lúc bây giờ của cái ung thư cổ tử cung nó cũng rất là cái ung thư rất là phổ biến và đã đâu có những cái mối nghi ngờ là, là liên quan đến virus và do đó mà ông đã à, chọn cái lĩnh vực này thì cái sự chọn từ đó ông phải công nhận rằng đó cũng có một cái sự may mắn tức là ông đã chọn một cái một cái, cái chủ đề đó tuy nhiên thì cho tới bây giờ thì ông cái chủ đề của ông thì là không còn tập trung một cái loại virus nào mà ông đang hướng đến là ông tìm những cái nguyên nhân tác nhân gây nhiễm mà nó có thể gây ra các cái bệnh lý ung thư khác nhau thì cái chủ đề của ông không phải là tập trung ở một loại virus nào à, cụ thể à, hiện nay nữa mà là ở chỗ là tìm hiểu những cái tác nhân mà nó có thể gây nhiễm những tác nhân nhiễm ấy, mà có thể gây ra ung thư Uh, thank you very much for all you have done for us today morning. Uh, I am a kid professor, but uh, now I am retired already. Can I have uh, another question? Not about the virus, not about the cancer. Can well, I'm, I'm, I can assure you that we know still relatively little about cancer if we look carefully into the issue. So if you look into individual types of cancers, let's take a glioma of the brain, or let's take pancreatic cancer, or let's take uh, even gastric cancer. We do not fully understand the mechanism by which bacteria uh, contribute to cancer. I think in cancer, it's really an extremely wide open field, particularly for young researchers to start. And uh, if you hear, even from some of my colleagues, that we know today almost everything about cancer, it's absolutely untrue. It's not true, we know very little, in fact. And uh, my successor at home, he said recently, that it's the most exciting period in cancer research we ever experienced before. I told him 20 years ago we said the same, and I'm sure in 20 years from now we will say the same again. Nhằm cái câu hỏi thế mà ý là ông nói là cái chúng ta còn hiểu biết rất ít về về ung thư và ngay cả những cái đồng nghiệp trẻ bây giờ cũng hiểu không đúng là thật sự về vấn đề ung thư thì đó là ông muốn chia sẻ nhưng mà như thầy Kiệt muốn hỏi cái vấn đề khác. Mà thầy. Thank you. Uh, I am professor of uh, uh, histology and, and biology. Uh, I am retired, but after retirement I have to uh, continue to work. And I see you uh, now, after every time, you have many, many work very uh, uh, useful for, for people, okay? Uh, so, uh, we are very happy because we uh, retired. <laughs> uh, my question is, uh, what we do and how we do to educate uh, students and young uh, people, young scientists, to become uh, very, uh, uh, very, uh, very good uh, scientists and have many, many uh, study, scientific study, uh, useful for our country. Yes. yes. I think it's of course an utmost important question to how to how to to train excellent researchers. Um, it's uh, of course an answer is very difficult for me to give it to you because first of all, indeed, if you have very talented young people, they usually find some other way into the fields which interest them very much. But on the other hand, I'm seeing today one development which I find a little bit deplorable because, first of all, uh, talented young people, if they wish to achieve something, are usually forced at an early age to publish good papers in highly reputed journals. And in order to do this, they frequently join groups where they know that these groups uh, are some, some kind of uh, excellent publishers and excellent producers of novel data. And what happens relatively frequently, if you look into the individual careers, and I'm not old enough to do this, is that the, uh, you see frequently that they follow up subsequently 
the same way as a mentor's proposed. I mean, there's some kind, I call it a kind of scientific inbreeding, which is taking place because it is a little bit inhibitive for original own ideas and to follow your own track in, in science. So in a way, it's uh, rather difficult to find a very good solution for these questions, and I can admit that I'm frequently talking about it, but I don't know really a good answer for this question myself. But we need to do something to permit the young people to have a, a certain period of time after finishing their training to work on some original ideas which they may develop during this time and to follow it up subsequently during their careers without being forced already at the age of, of 24 or so to have a couple of papers in nature or science and other journals. I think it doesn't make really sense if you think a little bit about it. Oh. À, tuy nhiên thì ông à, ông thấy rằng là à, đối với chúng ta có những nhà khoa học trẻ thì ông nói hay ý thứ nhất là đối với chúng, à, chúng ta có những nhà khoa học trẻ tài năng thì thường những nhà khoa học trẻ tài năng thì họ sẽ tự tìm ra được cái con đường để mà họ họ đi đây và họ tìm ra được cái con đường của họ cái thứ hai á, là đối với các cái nhà, nhà khoa học trẻ tài à, tài năng của mình á, thì ông không nghĩ rằng á, là chúng ta nên khuyến khích à, quá nhiều đối với cái chuyện mà chúng ta phải làm trong một cái nhóm nghiên cứu và chúng ta có thể à, xuất bản tức là chúng ta có thể công bố một cái bài báo ở những cái tạp chí mà cực kỳ nổi tiếng. In Germany it's relatively easy at this stage to do so. In Japan for instance the situation is quite different right now because the young people find great difficulties subsequently to find an appropriate position in their own country again after wishing to return. So it's not a, a, the same situation in every state but on the other hand for virtually everyone it's good to have exposure and experience in another country for a certain period of time. And for me, it clearly was very profitable to stay for a period of three years, slightly more than three years in the United States. Thì ông ấy nói, nói ngắn là rất là quan trọng để mà chúng ta nên có cái giai đoạn mà chúng ta học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. À, à, tất nhiên là đối với, đặc biệt là đối với những nước mà khó khăn như chúng ta, thì dĩ nhiên là cái khoảng thời gian là 2-3 năm thì nó rất là tốt. Và đối với bản thân ông thì cái khoảng thời gian mà 3 năm ông học được ở Mỹ cũng rất là quan trọng nó ngắn gọn là như thế về về cái này thì tôi cũng chia sẻ thêm là năm 2003 thì tôi cũng có dịp gặp một uh, giáo sư ở Nhật thì uh, đoạt giải thưởng Nobel uh, năm 2002 thì lúc mà học ở Nhật thì ông cũng nói rằng nếu như ông không đi Mỹ thì có thể ông không đoạt giải thưởng Nobel được thì uh, đó cũng là cái chia sẻ thêm uh, may, may I have a question for you uh, my question is uh, do you think by discovery SPV, the link of SPV and cervical cancer, you can get the Nobel Prize. Cái câu hỏi, câu câu hỏi tôi tôi muốn hỏi là ông có nghĩ rằng lúc mà ông khám phá ra cái mối liên hệ giữa HPV với lại ung thư cổ tử cung thì ông sẽ đoạt giải thưởng Nobel hay không? Well, you know, when I let me answer it with a little bit of a little story, because when I received the, the Nobel Prize. Uh, I said I told it yesterday at another occasion as well. Then my one of my granddaughters, she was three years of age at that time, she heard from the, from the parents that it is important to receive this prize and she started to weep, to, to cry. And the parents asked her, why do you cry? And she said, I wish to have the Nobel Prize too. And then I told it to one of my colleagues and he said, well, he said, after thinking for a while, he said, well, he said, your granddaughter was probably right. I think that's what every scientist wants in the end to, to receive. So maybe she's very ambitious and may do it later on too. So no, I didn't, I didn't expect it. But of course, you hear prior to the, in the pre preceding years of the Nobel Prize, you hear from time to time that people have proposed to you for this uh, award. <laughs> thì ông thì ông làm phát triển ra cái cái khám phá này thì tôi muốn hỏi như thế cũng là muốn nói với các bạn trẻ à, không chia sẻ thôi tức là à, chúng ta cũng không nghĩ là chúng ta làm cái gì mà phải có một cái chúng ta cứ làm thôi rồi nó sẽ tới cái gì nó tới nó sẽ tới the only addition which I forgot to say is when the scientist colleague of mine that they all wish wish to have it that they usually don't cry if they don't get it
có lẽ có cái thời gian của chúng ta có hạn thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây và những phần tiếp theo là xin mời đồng à, chúng ta sẽ có phần quà nhỏ à, à, xin mời à, à, giáo sư Hoa à, sẽ có món quà tặng cho you have a small gift for you from the university nền văn hóa của hòa bình đến đây là chấm dứt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô quý đại biểu các bạn sinh viên đã đến đây dự buổi đối thoại rất là có thú này là những thú này em ơi em ơi em ơi em ơi lại lại lấy cái hình chung